गुड मॉर्निंग शाम वाली गुड मॉर्निंग एवरीबडी इज वेलकम ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑन योर फेवरेट चैनल सभी का स्वागत है सभी का वेलकम है प्लीज डू ज्वाइन फास्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द क्लास राइट दिस इज अ क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर एम ए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम एम ए सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स दिस इज क्लास इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन और हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस कंट्री जुड़िए फटाफट शुरू करते हैं क्लास आपकी एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू आवाज आ रही मेरी की नहीं is everything okay am i audible students this is class is also helpful for the students who are preparing for if i am audible then i'll let me start entrance examinations to be conducted by teacher ji good evening abhishek tiwari deepa pande deepika bharadwaj very very good afternoon are good afternoon hai chale good afternoon aman pratap ji this class is exclusively on existentialism and the proponent of existential one of the proponents of existential philosophy or who is jean paul sartre right and today we are going to take his text that is prescribed in ma syllabus right jean paul sartre was the man who was Awarded the Nobel Prize for Literature, but he refused to accept it. उन्होंने Nobel Prize लेने से मना कर दिए था. And he is known for his existential philosophy, existentialism. And he was living with one of the better known feminists, Simone de Beauvoir. उनके साथ ही रह रहे थे. And she was also an Existential feminist. Existential कौन होता है? In my previous class, I told you about existential philosophy. When we believe that there is no divine intervention in the affairs of human being, उसको existentialist कहा जाता है. When we believe that man is the maker of his universe, right? Nothing is predestined. Nothing is determined already. But everything happens according to human choices. राइट right, उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म राइट एंड से आप ऑल सार्थ जो है ये वन ऑफ दी एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स हैं ऑल राइट तो लेट्स बिगिन द क्लास जाप ऑल सार्थ दे से दैट इज प्रिस्क्राइब इन Our syllabus in your syllabus, existentialism and human emotions. Existentialism and human emotions. In fact, existentialism was highly attacked, criticized by various critics. And to defend existential philosophy, existential theory, Jean Paul Sartre wrote the article "Existentialism and Human Emotions," declaring that. critics are biased they do not understand the reality of the life right they are not original thinkers they are just uh, they believe in ethical quietism they do not believe in anything new that's why they were criticizing right wo criticize isi baat pe kar rahe the aur usi criticism ko defend karne ke liye sath root the article existentialism and human emotions ji अमन जी अमन गरिमा गुलशन अर्चना छोटी कश्यप आर्या देव्यांशी पांडे एस खान आ सभी को गुड इवनिंग है आ सभी को शाम वाले गुड मॉर्निंग है सभी का स्वागत है सभी का वेलकम है राइट एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस राइट दिस इज माय फोटो एंड यू नो मी नथिंग टू से मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ this is entire existential philosophy and this is one of the quotes from the essay existentialism and human emotions right man is nothing else aadmi insaan kuch nahi hai sirf ek cheez hai kya what he makes of himself jo wo khud ko bana leta hai wahi hai 
and apart from this man is nothing human is nothing right man is the maker of himself right man is the maker of himself and uh, there is no divine intervention there is no divine intervention it means there is no god and if there is no god, if there is god then he doesn't have any power to decide our future right agar uske paas agar hai bhi god to he is powerless right he doesn't have the power to fix our identity to define our action whatever we are we make of ourselves humne jo apne aap ko banaya hai hum wahi hote hain usse zyada kuch nahi hai ye jya paul shark ka manna hai yahi existentialism hai right this is the man you can look at him and you can think that how serious he was right how deeply he thought about the theory and how difficult it is to deny the existence of god how difficult it is uh, to be uh, a bit original and original hona yahi hai ki you have to disbelief in the ideas that are already in fashion that are already prevalent unko aapko discredit karna hai and discredit karke you have to propagate your own ideas first of all you will be criticized by the society right then critics our society will evaluate you society will assess your ideas and then you will be declared a great critic a great person or her great aadmi ke sath aisa hi hota hai nobody is without criticism right everybody jo hai us criticism ka part hota hai all right let's proceed who was jean paul sartre french author and philosopher proponent of humanistic existentialism a marxist advocate of political causes french resistance fighter of world war 2 and winner of the nobel prize for literature though he refused राइट right? उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से नोबेल प्राइज बट ही इट सेड विनर तो थे ही थे वो राइट right? कहाँ के हैं फ्रांस के हैं फिलोसफर हैं नोन फॉर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म पॉलिटिकल काजेस में ही वॉज अ मार्क्सिस्ट एंड ही बिलीव इन फ्रेंच रेजिस्टेंस आई वॉज अ फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ऑल राइट राइट these were the charges that were labeled on existential theory right ye charges hain jo existentialism pe lagaye gaye the and in the essay jean paul sartre responds to these charges first charge was the main charge jo tha it was it promotes ethical quietism means ethical quietism means existential philosophers existential theory existential philosophy does not believe in ethics right it does not believe in any ethics because it doesn't believe in any god and uh, sartre says of the charge that existentialism promotes ethical quietism that existentialism entails realistic action right agar existentialism ethical quietism ko promote karta hai iska matlab kya hai iska matlab ye hai ki ye kis mein believe karta hai it entails realistic action right and if it entails in realistic action then obviously it will not be believing in ethical quietism right this was the charge against the theory existentialism right sartre responds that existentialism implies that all truth and action occur in human setting perceived within human subjectivity second charge ye tha ki existentialism emphasizes human degradation 
टू द निगलेक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइस कहने का सेंस ये है कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ये ह्यूमन बीइंग में विश्वास नहीं करता है सार्थ का जब ये साथ को कहा गया एग्जिस्टेंशलिज्म को कहा गया कि एग्जिस्टेंशलिज्म डिस्टॉर्ट्स मैन बाय कंसीडरिंग हिम इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स राइट आइसोलेशन में उसको खड़ा कर देता है अलग कर देता है नो बडी इज देयर टू हेल्प हिम आउट उसे कोई उसे हेल्प करने वाला नहीं होता है सार्थ रिस्पॉन्डेड टू दिस चार्ज और सार्थ इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि वेन वी रियलाइज दैट वी एग्जिस्ट वी आर पोजिशन टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स वाइल देयर इज नो फिक्सड ह्यूमन नेचर देयर इज अवर्सल ह्यूमन कंडीशन ऑल ह्यूम आर बॉर्न वर्क इन दर्ल्ड विद अदर एंड डाई सो एवरी इंडिविजुअल हैज वैल्यू दैट इज Every individual implies the existence of other individuals. As such, all human experience may be understood by others, and there is no degrading of human values. There is no no degrading of man. There is no even concept of distorting human being. All right, existential. एथिक्स परमिट्स ऑल एक्शंस एंड कंडेम्स नन ये बहुत इंपॉर्टेंट था इट परमिट्स ऑल एक्शंस एंड कंडेम नन किसी भी एक्शन को कंडेम नहीं करता है सार्थ आंसर्स दैट क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं इसको कि एग्जिस्टेंशलिज्म ऑथराइजेस एवरी पर्सन टू डू व्हाट एवर ही चूजेस एंड ऑफर्स नो यार्ड स्टिक बाय विच टू जज ह्यूमन एक्शंस क्यों क्योंकि टू बी फ्री इज टू बी ऑब्सिल्यूट इवन नॉट चूजिंग इज चॉइस मोरल चॉइस इज एकेन टू क्रिएटिंग आर्ट एंड एन इंडिविजुअल इज एन आर्ट वर्क फॉर हिज ओन मेकिंग मैं एथिकल चॉइस इज डिफाइन द इंडिविजुअल द वर्ल्ड इज सो स्ट्रक्चर्ड दैट वन कैन नॉट फेल टू चूज एन एथिकल इंस्टांस एज टू मोरल यार्डिस्टिक्स सार्थ असर्ट He does not believe in progress. Sartre का क्या मानना है कि there is no progress at all. He doesn't believe in any progress. और जब किसी progress में उनको भरोसा नहीं है किसी progress को मानते नहीं है कहते हैं मैन काइंड जो होता है ह्यूमन बींग जो होता है ही नेवर चेंजेस राइट ही डजेंट बिलीव इन प्रोग्रेस मैन काइंड डज नॉट चेंज हा सरकमस्टांसिस चेंज बट ह्यूमन चॉइस Endures. बदलती रहती हैं। दे आर नॉट अनचेंजेबल अनचैलेंजेबल दे आर फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइस वो ह्यूमन चॉइस की एक प्रोडक्ट होती हैं। दीज आर दार्ट रिस्पॉन्सेज एग्जिस्टेंशलिज्म इम्प्लाइज दैट ऑल ट्रूथ एंड एक्शन अकर इन ह्यूमन सेटिंग परसिव्ड विद इन ह्यूमन सब्जेक्टिविटी वन सोर्स फ्रॉम विच drives the allegation that existentialism focuses upon human misery is raw conservatism right critics believed that existential theorists focused on human misery they do not provide any solution and is par saath ka kya kehna hai ki they are the raw critics they are raw conservatives they do not believe in anything new they do not believe in newness और अगर वो न्यूनेस में नहीं बिलीव करते तो करते क्या है वो काम दे आर कंजर्वेटिव दे आर ट्रेडिशनलिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इट इज टोटली न्यू राइट एग्जिस्टेंशियलिस्ट दे आर द फर्स्ट क्रिटिक्स हु डिक्लेयर दैट देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गॉड इन ह्यूमन स्फेयर इन द इन ह्यूमन लाइफ मैन इज द मेकर ऑफ हिज यूनिवर्स एंड ही गेट्स व्हाट एवर ही चूजेस अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस his career is shaped his future is shaped all right clear the charges that were leveled against existentialism and jean paul sartre's responses to those points of criticism unke apne response all right
in your examination you will be asked questions what were the critical points yeah what were the allegations that were imposed on existentialism yeah what were japal sarth's responses to the criticism of existentialism is type ka question aapke paper mein banega and according to mr japal sarth as he has rejected god as purveyor of values someone has to make them up life human life has no essential meaning human meaning is chosen by humans jo meaning hai wo human hi choose karta hai aur human wo hai jo kabhi badalta nahi hai sarth concludes that existentialism is nothing more than consistent atheism राइट right. क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म एथीजम ही है और कुछ नहीं एथीजम का मतलब क्या होता है वन यू डजेंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको एथीस्ट कहा जाता है एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म आल्सो डजेंट आल्सो आज है डजेंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इसलिए मैन बिकम्स द मेकर ऑफ हिमसेल्फ इफ गॉड एग्जिस्ट्स इट वुड नॉट मैटर राइट देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ गॉड and if there is any god then he is powerless it is powerless he is in no position to decide human fortune all right these are the quotations from his essay the quotation that i told you in my previous class man is condemned to be free entire focus of jean paul sartre on and the entire focus of existentialism is human freedom human freedom from the chain of from the glitches of tradition from the glitches of divine intervention man is condemned to be free condemned because he did not create himself in other respect is free because once thrown into the world he is responsible for everything he does the existentialist does not believe in the power of passion he will never agree that a sweeping passion is a ravaging torrent which fatally leads a man to certain acts and is therefore an excuse he thinks that man is responsible for his passion right man ki accountability jo prove karta hai वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म है मैन हैज टू एक्सेप्ट राइट द डिसीजन दैट ही हैज टेकन और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो मैन को ही सफर करना है राइट और इसलिए ही इज कंडेम्ड टू बी फ्री ही हैज टू टेक फ्रीडम फ्रॉम द यूनिवर्स बॉस फ्रॉम द सो कॉल्ड गॉड i can always choose but i ought to know that if i do not choose i am still choosing there is no human nature since there is no god to conceive it human nature kuch nahi hota koi god hi nahi hai jo human nature ko conceive kare i can always choose but i ought to know that if i do not choose i am still choosing without choosing anything we are also choosing right we are also choosing what we are choosing not to choose right hum not to choose ke sath hain it means we cannot be independent right something is strict and to us or the strict to him say we cannot leave and that cannot leave us
देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है ऐसा भी कोई कह सकता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि मैं धरती पर पैदा हूं समन बिल से आई डिड नॉट आस्क टू बी बॉर्न दिस इज अ नाइव वे ऑफ थ्रोइंग ग्रेटर इम्फेसिस ऑन अवर फैक्टिसिटी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग इन फैक्ट एक्सेप्ट फॉर माई वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आई एम नॉट द फाउंडेशन ऑफ माई बींग देयर फॉर एवरी थिंग टेक्स प्लेस एज इफ आई वर कंपेल्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल आई एम अबेंडेंड इन दर्ल्ड नॉट इन देंस दैट आई माइट रिमेन अबेंडेंड एंड पैसिव इन अस्टाइल यूनिवर्स लाइक अ बोर्ड फ्लोटिंग ऑन द वाटर बट राधर इन देंस दैट I find myself suddenly alone and without help engaged in a world for which I bear the whole responsibility without being able whatever I do to tear myself away from this responsibility for an instant Existentialism's first move is to make every man aware of what he is and to make the full responsibility of his existence rest on him man is nothing else but what he makes of himself such is the first principle of existentialism right man kya hai kuch nahi hai man is nothing else but what he makes himself wo apne aap ko banaya kya hai wahi hai such is the first principle of existentialism these are the quotations from the text that is prescribed in your syllabus वहीं से लिया गया है सच इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस एवरी मैन ऑट टू से टू हिमसेल्फ आई एम आई रियली द काइंड ऑफ मैन हु हैज द राइट टू एक्ट इन सच अ वे दैट ह्यूमैनिटी माइट गाइड इट सेल्फ बाय माय एक्शन एथेस्टिक एग्जिस्टेंसियलिज्म इज मोर कोहरेंट इट स्टेट दैट इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट there is at least one being in whom existence proceeds essence a being who exists before he can be defined by any concept and that this being is man or as hedge says human reality right exceptional concept yahi hai ki we hum hai kaun hum hai kaun hum hai wahi log jo hum apne aap ko banaye hue hain राइट वी हैव क्रिएटेड आर सेल्फ वी हैव मेड आर सेल्फ और उसके ज्यादा कुछ नहीं वी कैन नॉट इम्पोज ऑन अदर्स वाई आर वी सफरिंग हम उस पर इम्पोज नहीं कर सकते राइट right? हमारा जो अपना कर्म है हमें उसी का फल मिलता है एग्जिस्टेंसियलिज्म जो है एक टाइप की ऐसी भी फिलोसफी है जो किस पर बात करती है ऐसी फिलोसफी है जो बात करती है कि कर्मा प्रिंसिपल पर कि वट एवर कर्मा यू हैव डन यू विल गेट द रिजल्ट थैंक यू संदीप भाई वट इज मेंट बाय द टर्म एग्जिस्टेंसियलिज्म most people who use the word would be rather embarrassed if they had to explain it since now that the world is all the rage even the work of a musician or painter is being called existentialist a gossip columnist in charles signs himself the existentialist so that by this time the word has been so stressed and has taken on so broad a meaning That it no longer means anything at all. ये principle है क्या principle है कि अभी तक जो है existentialism इतना popular हो चुका है कि everybody wants to call himself or herself an existentialist, an an existentialist, and it has been so stressed that the word has lost its meaning. इसकी कोई मीनिंग ही नहीं रह गई है एंड जयपाल सार्ट गिव्स एन एग्जांपल फ्रॉम अ गॉसिप कॉलमनिस्ट इन चार्ट्स इज साइंस हिमसेल्फ एंड दैट गॉसिपर क्या बोलता है अपने आप को एन एग्जिस्टेंसियलिस्ट एंड द वर्ल्ड हैज टेकन ऑन सो ब्रॉड मीनिंग 
दैट इट नो लॉन्गर मीन्स एनी थिंग एट ऑल ये अब इसकी कोई मीनिंग ही नहीं रह गई है इट हैज बीकम टोटली मीनिंग लेस टोटली वैल्यू लेस ऑल राइट देर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट आर जनरली आस्ट इन योर यूजीसी एग्जामिनेशन वट इज द मीनिंग एंड हु इनवेंटेड हु क्वाइंड दैट फ्रेज फॉर एग्जाम्पल फॉर लॉर्नेस द टर्म हेडगर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बट इट वॉज क्वाइंड बाय जयापाल सार्थ and what is the meaning of forlornness god does not exist and that we have to face all the consequences of this existentialist jo hai they strongly opposed to a certain kind of secular ethics which would like to abolish god with the least possible expense some french teachers tried to set up a secular ethics Which went something like this. क्या बोला उन्होंने सेक्युलर लोगों ने कि गॉड इज अस एंड कॉस्टली हाइपोथिस वी आर डिस्कार्डिंग इट बट मीन वाइल इन ऑडिट फॉर देयर टू बी एन एथिक्स अ सोसाइटी अ सिविलाइजेशन इट इज इसल दैट सर्टन वैल्यूज टू बी टेकन सीरियसली एंड दैट दे बी कंसिडर्ड एज हैविंग अन अपराय एग्जिस्टेंस it must be obligatory to be honest not to lie not to beat your wife to have children etc so we are going to try a little device which will make it possible to show that values exist all the same inscribed in heaven of ideas though otherwise god does not exist god exist nahi karta hai aur isliye sab kuch bekar hai aur god ke bare mein perception kya hai ki god is merely a hypothesis Useless and a costly hypothesis है. Everybody cannot bear it. ये दोस्तोस्की का comment है about God. If God did not exist, everything would be possible. दोस्तोस्की well known name है. Russian philosopher or novelist थे. दोस्तोस्की if God did not exist, everything would be possible. मतलब कि everything possible नहीं है because God exist करता है. that is the very starting point of existentialism indeed everything is permissible if god does not exist and as a result man is forlorn because neither within him nor without does he find anything to cling to he can't start making excuses for himself means dostoevsky ki philosophy nietzsche ki philosophy aur jean paul sartre ki philosophy ये सब लगभग एक दूसरे से मैच ही करते हैं सब एक दूसरे के इक्वल ही हैं और कोई भी इसमें गॉड को बिलीव नहीं करता दोस्तोस्की का कितना इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट था इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट एवरीथिंग वुड बी पॉसिबल सब कुछ संभव है अगर गॉड ना हो गॉड आकर के हर चीज रोक देता है Existentialism doesn't isn't so atheistic. Atheistic means nihilistic. That it wears itself out, showing that God does not exist. Rather, it declares that even if God did exist, that would change nothing. Atheist is not a existentialism. Why not? It gives different things for it. What does it tell? That atheist means that God is not God. It says that if God is not God, God is not God. तो उसका कोई मतलब नहीं है वो भी बदल नहीं सकता इवन इफ गॉड डिड एग्जिस्ट दैट वुड चेंज नथिंग वो भी कुछ बदलाव नहीं करेगा इसलिए कंप्लीट एथिस्टिक नहीं है राइट एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो अपोजिट है दीवानसी वो है इसेंशियलिज्म राइट और इसीलिए साथ कहता है कि इसेंस फॉलो एग्जिस्टेंस इसेंस प्रिसीड्स एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स इसेंस ऑलराइट ये फिलॉसफी है पूरी एग्जिस्टेंशियल थियोरी की
ये छोटा सा फ्रेगमेंट था ऐसे का और दिस फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज बुक बीइंग एंड नथिंगनेस एक्सप्लेन्स द इंप्लीकेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द फॉर इट सेल्फ व्हिच इज कॉन्सियसनेस विदाउट गॉड एब्सोल्यूट फ्रीडम मींस दैट द इंडिविजुअल इज क्रिएशन इंडिविजुअल इज एब्सोल्युटली रिस्पांसिबल वट एवर हैपन्स टू मी आर अदर्स इट समथिंग ऑफ द इंडिविजुअल क्रिएशन देर आर नो एक्सीडेंट्स इफ वन इलेक्ट नॉट टू कमिट सुसाइड इन द फेस ऑफ अनवॉन्टेड आउटकम्स देन वन हैज चोजन द आउटकम ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टैंड देर फोर विदाउट एक्सक्यूजेज दो इट अपियर्स दैट सम फैक्ट्स आर क्वाइट आउटसाइड द इंडिविजुअल कंट्रोल जैसे कि किसी का बर्थ ही ले लीजिए उस पर तो इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होता द इंडिविजुअल नेवर द लेस नोज नथिंग ऑफ सच फैक्ट्स ही बीकम्स एन इंडिविजुअल बाई एडॉप्टिंग सच फैक्ट्स इन टू हिज चॉइसेज द इंडिविजुअल लिव्स एंड एग्जिस्ट ओनली इन द प्रेजेंट एंग्विश अराइजेज वेन द इंडिविजुअल रिकोगनाइज दैट हर चॉइसेज टच द वर्ल्ड विच इज अ पीपल्ड वर्ल्ड she sees that her existence affects everything outside herself most individuals flee anguish in bad faith the desire to be god these two fragments from being and nothingness describe the existentialist view of the psychological origin of god myths every individual is unique project of creating himself that project is a motivation of self defined which involves himself the physical world the other and the striving towards unification of these aspects every individual's project is to be god the idea of god describes the limit of the individual self constituting project to undertake the performing project involves nihilation because desire empathies being the free man empathies himself in favor of choice desire for being is that self contradictory movement that establishes individuals the person is self contained creating herself for herself alone ऑल राइट right. इतना ही था उनके इस ऐसे के बारे में एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी नो क्वेश्चन no question no question then thank you so much for joining the class kaisi lagi aapko ye class bilkul share kariyega feedback dijiyega comment box mein ja kar ke aur like aur subscribe bhi kariyega agar aapko pasand aaye thank you so much all the best milte hain jaldi hi naye class mein naye topic ke sath and the next topic will be एल एन शो वॉल्टर आंधरे से